，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子在片场被粉丝抓拍，他一身古装，凸显出丰满的身材，网友纷纷表示向杨贵妃。影视明星杨子的发展势头非常强劲，去年以来，杨子参演了多部影视剧。目前正在拍摄《长相思》《承欢传奇》《簪行记》等，加上杨子几年前主演的女主角剧《国民丽人》，成为了一线星星。说起来，杨子能取得现在的成就也是很不容易的。最初，杨子凭借《家有儿女》成名，后来因为年龄的原因，她不得不长期退出娱乐圈，专心致志。好在杨子的演技非常好，她考入了北京电影电视学校。他还主演了《欢乐颂》和《青云志》，让他逐渐走红。杨子给人的印象是一个身材高挑、外表清纯的女孩，《欢乐颂》香蜜沉沉烬如霜，让杨子这个角色更加深入人心。很多人都认为杨子是个花瓶，演不了女主角。不过，这一传闻被杨子本人否认。比如杨子最近参演的《倾国倾城》，就是讲唐朝女主角何卫芳的。经历坎坷之后，他逐渐走向了人生的巅峰。从目前的预告片中可以看到，杨子的妆容和整个剧组的气氛都非常好，甚至有人还看到了杨子不久前的照片。从图片中不难看出，杨子身着古唐服饰，披着浅绿色的斗篷，戴着独特的唐朝头饰，充分凸显了他的气质。配上青石铺成的长裙，长长的走廊让人仿佛回到了唐朝。杨子显然也很喜欢他的造型。拍摄过程中，他一直低头看着自己的衣服，不停地转圈，看上去十分可爱。正式开拍时，杨子乘坐的是一辆唐朝轿子，他看上去非常优雅。很多人都说杨子饰演的何卫芳是杨贵妃，因为在唐朝，她是一位以肥胖闻名的妃子。一个有审美标准的国家，杨子穿的衣服似乎让她的身材显得丰满起来。当然，就我个人而言，为了国色天香也下了很大的功夫。杨子的即使在唐朝，也只有少数世家才能穿，但是唐装却非常适合杨子。其实，杨子如果能够演好何卫芳的话，对于他以后的发展会有很大的影响，有很大帮助。杨子的替身一天要八百元。看到出生照片后，我发现他们一模一样。著名演员杨子与替身演员的事情在网络上引起热议。在娱乐圈，使用替身是一种很常见的方式。它不仅可以让人们在一定的情况下完成某些危险的运动，而且可以降低风险，在屏幕上有更好的表现。至于杨子，因为他是一线演员，所以也有他的替身。杨子的颜值在娱乐圈中并不算出众。人们对他的认可大多来自于他出色的演技以及对他的态度，但人们对他的替补知之甚少。从他在《甜蜜蜜》中与三位主演一炮而红就可以看出，杨子的接替也是备受关注。据悉，扮演杨子的演员每天的收入不低于八百元，这在其他演员眼中已经算是相当不错的收入了。这位代笔人无论是外貌还是性格都与杨子有着相似的特征。看完杨子的演唱表演后，不少网友大呼好可爱，还说她比杨子还好看。有人认为杨子的替补演员与杨幂有些相似，不过代演的优点就是长得像一些明星，缺点就是演技不够。这起事故引发人们深思。无论是杨子还是杨幂，作为替补演员，提高自己的表演水平成为关键。虽然演技在一定程度上可以弥补演员的不足，但人们更看重的是他自己的能力和演技。替代品永远无法取代一个人的奉献和才华，只有不断学习、不断进步，才能得到认可。此事件在网络上引起热议，一方面人们非常好奇和赞赏杨子的接班人既有出众的外表，又有相似的性格。还有人表示，替代品要注意提高他们的表演能力，而不仅仅是看起来像他们。这并不是娱乐业第一次争论替代方案，这种情况以前也发生过。杨幂、李小璐等明星都曾使用过替身。由此可见，在娱乐圈中，使用替身并非孤立，而是较为普遍的现象。
，这引起了人们对替代品的关注和反思。这一事件的后果不容忽视。首先，替身的存在减少了角色的危险，为他们的工作提供了更安全的条件。其次，“一代”这个词的出现给人们带来了良好的视听体验，让影视节目更加完整。不过，代言也暴露了娱乐圈的一些问题，比如对演员自身能力的要求，以及观众对表演的期望。近来的动态，杨紫的接班人还没有得到任何更新。然而，这次替身事件却引发了人们对于替身在娱乐圈中的作用和价值的思考。如今，娱乐圈中使用替代品的情况很常见。杨紫是著名女演员，也在电影中使用过替身。由于他与杨子的长相十分相似，引起了很多人的好奇和热议。但替别人打并不能代替自己的奉献和才华，观众更看重的是他的能力和表演能力。这件事对我们影响很大，也让我们反思替身在娱乐圈中的作用和价值。对于这个问题，你怎么看？与凤同行的名声每况愈下，打到谁脸上了？肖战辞职是对还是错？作为今年首部古装大片，与凤同行无论是制作团队还是演员阵容都表现出色，湖南卫视也给予了大力支持。毕竟赵丽颖最早成名还是一九八五年版的《花花公子》，她与白玉兰奖得主擦肩而过，也凭借前作《楚乔传》成为焦点，受到新剧《与凤同行》的关注，优点很多。然而，到了《与凤同行》播出到一半的时候，口碑却迅速下滑。关注度也不再像刚播出时那样受关注，从演员的表演、服装、化妆到摄影，都受到了批评。大家对《与凤同行》的评价非常详细，措辞温和，可见这部作品并没有引起观众的共鸣。在邀请被肖战团队拒绝后，赵丽颖转而推荐了老搭档林更新，这让被誉为“九亿少女的梦想”的林更新再次受到了大家的关注。这部剧最突出的特点就是女主角的人物设定，她不仅实力强大、嚣张跋扈，而且观念正派、头脑清醒。即使她深爱着一个凡人，知道自己的使命重大，对方注定要死，但她依然毅然面对，没有任何留恋。男女主角看似只在田园生活中认识，但一回到天堂，两人的感情就迅速发展。但事实上，导演未能展现出古剧的深层内涵。田园生活的本质是展现两个人在一起度过时光，彼此逐渐靠近，感情逐渐升温的场景，给观众留下深刻的印象。男主和女主之间没有任何伏笔，男主无缘无故地产生了感情，没有表现出互动中产生的任何爱意，而女主也无缘无故地爱上了男主。虽然她是一个坚强的女主角，但没想到，当男人发现她内心的脆弱和渴望被关心的时候，只是请她吃饭，表现出一点关心，男人就在不知不觉中爱上了她。老妇人的表演感觉像是一场即兴表演，她哭得那么伤心，仿佛整个世界都变得阴暗了。后半部分萧何的表现相当不错，但整个故事情节似乎只是路过，没有留给观众思考的地方。虽然有很多互相对视的慢镜头，试图营造一种暧昧的气氛，但实际上他们之间并没有火花，也没有交流，就连身体的接触也只是触碰。就在路人和观众准备看一眼的时候，却发现这是精心设计的幻象，他们的兴奋瞬间就平息了。赵丽颖在线上受邀参加制作组。毕竟他的工资应该是相当可观的，而且还是湖南卫视的 VIP 嘉宾。对了，肖战主演的《余生请多指教》曾经是收视冠军。制作方在选择演员的时候，当然会努力选择口碑高、演技扎实的演员，以求获得更多观众的关注和更好的播出效果。肖战和赵丽颖虽然拥有众多粉丝，演技也得到认可，但两人却一直没有深度合作的机会。他们的组合一定是一个不错的选择。在《与凤同行》这部剧中，女主角的地位非常重要，无论从经验还是人气上，赵丽颖无疑是首选。与此同时，肖战已经与徐克、郑晓龙等导演合作。当肖战在娱乐圈经历了漫长的历程，最终站在了金字塔顶端的时候，能够再次回去演古剧，真的是太不可思议了。
从古装偶像剧到现代都市言情剧，再到军旅、严肃剧，肖战经历了一切，终于找到了最适合自己的领域。而古装偶像剧只是他一直停留的一个舞台。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。